എം എൽ എമാരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ജനകീയ വിലയിരുത്തലായ എം എൽ എ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് എല്ലാ മാന്യ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സി പി ഐയുടെ മുതിർന്ന നേതാവും മുൻമന്ത്രിയും നിലവിൽ ചടയമംഗലം എം എൽ എയുമായ ശ്രീ മുല്ലക്കര രത്നാകരനാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ അതിഥി സർ എം എൽ എ ഡോട്ട് കോമിലേക്ക് ഹാർദവുമായ സ്വാഗതം പേര് സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ചടയമംഗലത്തിലുണ്ട് ഒരുപാട് പ്രത്യേകത ഈ നിയോജക മണ്ഡലം ഒരുപാട് പ്രത്യേകതകൾ കൊണ്ട് സമ്പന്നമാണ് അങ്ങയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരു പൊതുചിത്രം എന്താണ് ഈ നിയോജക മണ്ഡലം ഈ പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന രൂപത്തിൽ നിന്ന് ചില മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അമ്പത്തേഴിൽ കേരളം പിറന്നതിന് ശേഷം ആദ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വെളിയവും ഉമ്മന്നൂരും വെളുതല്ലൂരും ഒക്കെ ഉൾപ്പെട്ട് വന്ന ഒരു മണ്ഡലമായിരുന്നു അതിനുശേഷം അത് ചെറുതായി അങ്ങനെയാണ് നെടുവത്തൂർ മണ്ഡലം ഉണ്ടാകുന്നത് എഴുപത് കാലത്ത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം വീണ്ടും മണ്ഡലം കുറച്ചുകൂടെ വലുതായി അതായത് വെളുനല്ലൂരും പിന്നെ പുനലൂർ താലൂക്കിലെ അലൈമണ്ണു ഈ മണ്ഡലത്തോട് ചേർന്നു ഇപ്പം പഴയതിൻ്റെ അത്ര വലുതല്ലെങ്കിലും ഇടക്കാലത്ത് ചെറുതായതിൽ നിന്ന് പിന്നെ വലുതായ മണ്ഡലമാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ പൊതുവായ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ കാർഷിക പ്രാധാന്യമായ ഒരു മണ്ഡലമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നടന്ന നടക്കുന്ന നടന്നിരുന്ന ഈ വ്യാപാരമാണെങ്കിലും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ കടക്കൽ ഒരു കാലത്ത് കുരുമുളകിൻ്റെയും കശുവണ്ടിയുടെയും ഒക്കെ ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ കൊച്ചി വല വില പറയുന്ന എല്ലാവരെയും അറിയിക്കുന്ന ഒരു കേന്ദ്രമായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ അന്ന് ആ കാലത്ത് തോട്ടം തൊഴിലാളികൾ ധാരാളം ഉണ്ടായിരുന്നു തോട്ടങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമായും റബ്ബർ തോട്ടങ്ങളായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സവിശേഷ സാഹചര്യത്തിൽ നിന്നാണ് ഒരു ആധുനികമായ ജീവിത രീതിയിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചപ്പം വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടിയവർ പുറത്തേക്ക് പോയത് ഈ ഗൾഫിലേക്ക് യൂറോപ്പിലേക്ക് സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ ബോംബെയിലേക്ക് കേരളത്തിന് പുറത്തോട്ട് സഞ്ചരിച്ച അതിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ വരുമാനവും ഈ കാർഷിക വരുമാനവും എല്ലാം ചേർന്ന എന്നാലും ഒരു കാർഷിക സംസ്കാരം നഷ്ടപ്പെടാതെ കാത്ത് സൂക്ഷിച്ച അതിൻ്റെ നന്മകളും ധാരണകളും സംസ്കാരവും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു മണ്ഡലമാണ് ഇവിടത്തിൻ്റെ ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം തീർച്ചയായും സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ കാർഷിക സംസ്കാരം ഉള്ള ഒരു മണ്ഡലം തൊണ്ണ പന്ത്രണ്ടാം നിയമസഭയിൽ അങ്ങ് കാർഷിക കൃഷിവകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്നു തീർച്ചയായും കാർഷിക മേഖലയിൽ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇപ്പോൾ എം എൽ എ നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നിയോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ജനങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ഈ കാർഷിക മേഖലയിൽ പ്രത്യേകിച്ച് റബ്ബർ തെങ്ങ് നാണ്യവിളകൾ ഈ മേഖലയിൽ ഏതെല്ലാം രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകളായിരിക്കും നടത്തിയിട്ടുള്ളത് അല്ല പൊതുവേ ഒരു ഈ കാർഷിക മേഖലയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആധുനിക കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിൽ തന്നെ ഒരു കാർഷിക പ്രധാനമായ അജണ്ടയല്ല ആധുനിക കാലത്ത് രൂപപ്പെട്ടു വന്നത് അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നയം സ്വരൂപിക്കുന്നത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതിൻ്റെ ഇറക്കുമതി കയറ്റുമതി നയങ്ങളെല്ലാം കാർഷിക മേഖലയെ സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലല്ല വാണിജ്യ മേഖലയെയും വ്യവസായ മേഖലയെയും സഹായിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് അതിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ എമ്പാടും വന്ന പോലെ കേരളത്തിലെ മനുഷ്യരിൽ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ ചടയമംഗലം കാര്യം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് റബ്ബറിൻ്റെ വിലയിടുവാണെങ്കിലും നാളികേരത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദനക്കുറവും വിലയിടുവാണെങ്കിലും അവർക്ക് കൊടുക്കുന്ന സഹായങ്ങൾ പലതും വളമായിട്ടും മറ്റും കൊടുക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് പണമായി കിട്ടാത്ത എല്ലാ എല്ലാത്തിനും ആവശ്യമുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ കേരളത്തിൽ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട് ആ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട മന്ത്രിയുമായപ്പോൾ കേരളം നേരിട്ട ഏറ്റവും വലിയ പ്രതിസന്ധി ആ കർഷക ആത്മഹത്യ തന്നെയായിരുന്നു ആ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നേട്ടവും രണ്ടായിരത്തി എട്ട് അവസാനത്തോടുകൂടി കർഷക ആത്മഹത്യ കേരളത്തിൽ അവസാനിപ്പിച്ചതാണ് അതിനുവേണ്ട ഒരുപാട് നയങ്ങൾ ഗവൺമെൻറ് അന്ന് സ്വീകരിച്ചു അങ്ങനെയാണ് കർഷക കമ്മീഷൻ വരുന്നത് ഈ കടാശ്വാസ കമ്മീഷൻ വരുന്നത് കർഷകരെ സഹായിക്കാനുള്ള പദ്ധതികൾ വരുന്നത് ഒരു വില സ്ഥിരതയുടെ സംവിധാനത്തെക്കുറിച്ച് ആലോചന വരുന്നത് വില പ്രവചന സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് നമ്മുടെ വൾ ഡബ്ല്യു ടി ഒ സെൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോകത്തിലെ വ്യാപാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെ കർഷകർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്ന വിഷമങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അതിൻ്റെ പരിഹാര നിർദ്ദേശങ്ങളും സ്വരൂപിക്കാൻ ഒരു സംവിധാനം ഉണ്ടാകുന്നത് കുട്ടനാട് ഇടുക്കി പാക്കേജുകളെല്ലാം വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആ കാലത്താണ് അതെല്ലാം ആ കാലത്തെ ഗവൺമെൻറ് ഒരു സംസ്ഥാന ഗവൺമെൻറ്റിന് കേന്ദ്രത്തിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തി സംസ്ഥാനത്തിനകത്തു നിന്നും എത്രത്തോളം കർഷക പക്ഷമാകാമോ
ഒരു സുസ്ഥിരമായി നിലനിർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ചില സംവിധാനങ്ങൾ ലോകത്ത് ചില രാജ്യങ്ങളിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ ചൈനയുടെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ വർഷവും കർഷകൻ്റെ വരുമാനം വില കുറഞ്ഞാലും കൂടിയാലും പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം കൂടുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കും സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ ഒരു നിയമം വരേണ്ടതാണ് ഞങ്ങൾ പിന്നെ കേരളത്തിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി ഗവൺമെൻറ്റിൽ മന്ത്രി ആയിരുന്നു കൊണ്ട് തന്നെ ക്യാബിനറ്റ് തീരുമാനിച്ച് സ്വാമിനാഥൻ കമ്മീഷൻ കർഷക കമ്മീഷൻ അന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി എട്ടിൽ അംഗീകരിച്ച അതിൽ ഞങ്ങളുടെ നിർദ്ദേശമായി പറഞ്ഞത് അതായത് കർഷകൻ്റെ വരുമാനം ഇപ്പോൾ അധ്യാപകരുടെ വരുമാനം കൂടുന്നുണ്ട് അഞ്ച് വർഷത്തിലൊരിക്കൽ ശമ്പള പരിഷ്കരണം വരുന്നുണ്ട് ജീവനക്കാരുടെ ശമ്പളം കൂടുന്നുണ്ട് തൊഴിലാളികളുടെ ശമ്പളം അതിനനുസരിച്ച് കൂടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കർഷകൻ്റെ വരുമാനം കൂടുന്നു എന്ന് ഒരു ഉറപ്പുമില്ല വില തകർന്നാൽ അവൻ തകർന്നു വില കൂടിയാൽ ചിലപ്പോൾ മെച്ചം കിട്ടും അപ്പോൾ കർഷകൻ്റെ വരുമാനം ഈ മറ്റേ അനുപാതത്തിലല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് ശതമാനമെങ്കിലും കൂടുന്നു എന്ന് ഉറപ്പിക്കുന്ന ഒരു നയം ഗവൺമെൻറ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ഇനിയും ആവശ്യമാണ് അത് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ്റാണ് അതിനെന്തെങ്കിലും സമ്മർദ്ദം ഈ സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ചില സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്ത് അന്ന് എനിക്കറിയാം കേരളം മാത്രമല്ല കേരളത്തോടൊപ്പം ഈ ബീഹാർ അന്ന് ഈ വാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു മറ്റ് ചില കൊച്ചു സംസ്ഥാനങ്ങൾ വാദം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ കേസ് കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട നയം കാർഷിക പ്രധാനമല്ല അല്ല അത് വ്യവസായികളെയും വാണിജ്യ താല്പര്യങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ആ നയത്തിൻ്റെ പുറത്ത് ഇങ്ങനെയൊന്ന് നടപ്പാക്കണമെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള ഒരു വലിയ സമ്മർദ്ദം വരണം അത് രാജ്യമൊട്ടാകെ വളർന്നു വരണം തീർച്ചയായും ഇപ്പോൾ കാ ഈ കാർഷിക സംസ്കാരമുള്ള ഒരു നിയോജക മണ്ഡലം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനം വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിലൂടെയാണ് കടന്നു പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഒരു മഹാപ്രളയം അതിനെ അതിജീവിക്കുന്ന ഒരു പാതയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഭൂരിഭാഗം മേഖലകളും ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഈ പ്രളയം ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ബാധിച്ചോ ഈ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ പ്രളയം ചില റോഡുകളുടെ തകരാർ അത്യാവശ്യം മഴക്കാലത്ത് ഇത്രയും വലിയ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാകുന്ന ചില വീടുകളുടെ ചില പരിക്കുകൾ അതൊക്കെ അല്ലാതെ പ്രളയം മറ്റ് പലയിടത്തും ബാധിച്ചതുപോലെ ബാധിക്കാത്ത ഒരു മണ്ഡലമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രളയത്തെ ഒരുപക്ഷെ അതിൻ്റെ ആഘാതത്തിൽപ്പെട്ട ജനങ്ങളെ വലിയ തരത്തിൽ സഹായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ഒരു മണ്ഡലം കൂടിയാണ് ഈ മണ്ഡലം സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ ഈ ചടയമംഗലം ഇപ്പോൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ സെൻറ്റർ കൂടിയായിട്ട് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജഡായു ജഡായുപാറ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ജഡായുപാറ ഈ ജഡായുപാറയും അതിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള ഐതിഹ്യപരമായ പ്രാധാന്യവും ഒപ്പം ചരിത്രപരമായ പ്രാധാന്യവും അതിനെ ഒരു ഒരുപിടി കാഴ്ചകളുണ്ട് ഇവിടെ ഏത് രീതിയിലാണ് ടൂറിസം രംഗം ഇവിടെ സജീവമാക്കാനുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് രാജീവഞ്ചലിനൊക്കെയാണ് അതിനെക്കുറിച്ച് ശാസ്ത്രീയമായും സാങ്കേതികമായും കൂടുതൽ പറയാൻ കഴിയുന്നത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നമുക്ക് കേരളത്തിലുള്ള വലിയൊരു സാധ്യത ടൂറിസത്തിൻ്റെ വളർച്ചയിലേക്ക് കേരളമാകെ പ്രവേശിക്കുക എന്നതാണ് രണ്ട് കാര്യത്തിലെ കേരളത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷയുള്ളൂ എന്നാണ് എൻ്റെ പക്ഷം ഒന്ന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായി നമ്മൾ ലോകത്തിൻ്റെ ഒരു ഹബ്ബ് പോലെ ആവണം രണ്ട് ടൂറിസത്തിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ സാധ്യതകൾ മുഴുവൻ ഉപയോഗിക്കാം അതിൻ്റെ കേരളത്തിലെ ഒരു മാതൃകാ പരീക്ഷണമാണ് സത്യത്തിൽ ഈ ചടയമംഗലത്ത് നടക്കുന്നത് അതിൽ ഈ ചടയമംഗലം വല്ലാതെ കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് രാജീവഞ്ചലിനോടാണ് ഇതൊരു വളരെ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റായിട്ടാണ് വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് രാജീവഞ്ചൽ തന്നെ അന്നത്തെ ആളുകളുമായിട്ടൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടാണ് ഇതൊരു വലിയ പ്രോജക്റ്റായി ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മുമ്പിൽ വരുന്നത് ആ പ്രോജക്റ്റായി മുമ്പിൽ വരുമ്പോൾ ഞാനും ക്യാബിനറ്റുള്ള കാലമാണ് ആ പ്രോജക്റ്റിന് ആ ക്യാബിനറ്റ് അംഗീകാരം കൊടുക്കുകയാണ് അത് കഴിഞ്ഞ് അത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ലോകത്തുള്ള രാജീവൽ തന്നെയാണ് അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ടെല്ലാം ചെയ്തത് പലരുടെയും സഹായം സ്വീകരിച്ച് അത് ഒരു അസാധാരണമായ തരത്തിൽ ഇതിൻ്റെ സാമ്പത്തികവും സാമൂഹ്യവുമായ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കാൻ തക്ക തരത്തിൽ അത് വളർന്ന് രാജീവ് അഞ്ചലതിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത് അത് ഈ ഘട്ടം വരെ എത്തിയത് ഇനിയും ഇത് വികസിക്കേണ്ടതുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു മാതൃകയായിട്ട് ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും അംഗീകരിച്ച് എനിക്കതിൽ തോന്നിയ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എൻ്റെ ആദ്യത്തെ സന്തോഷം എന്താണെന്ന് വച്ചാൽ ചടയമംഗലം പാറ സുരക്ഷിതമായി നശിച്ചു പോകാൻ ഇനി അതിൻ്റെ ഒരിഞ്ചും ആരും പൊട്ടിക്കില്ല അപ്പം എനിക്ക് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലി
ഇത് ഒരു മാതൃക ടൂറിസം സെൻ്ററായി ഇപ്പം വികസിച്ചു വരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങ് സൂചിപ്പിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ടൂറിസവും അതുപോലെ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസ പരമായ മികവും ടൂറിസം രംഗത്ത് ഒരു പക്ഷേ ചടയമംഗലം ഈ ജഡായു പാറയും അതിനോടനുബന്ധമായുള്ള കാഴ്ചകളും കൊണ്ടും ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ ശ്രദ്ധേയമായിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലുള്ള ഒരു വളർച്ച നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു വളർച്ചയായിരിക്കും അങ്ങ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഇവിടെ എം എൽ എ ആകുമ്പോൾ ആ വർഷം മുതൽ ഞാൻ ഈ എസ് എസ് എൽ സിക്കും ഹയർ സെക്കൻഡറിക്കും എല്ലാത്തിനും എ പ്ലസ് കിട്ടിയ കുട്ടികൾക്ക് ഒരു മികവ് ദിനം ആചരിക്കുന്നുണ്ട് അന്ന് ഈ ഒരു ഒരു മൊമെൻ്റ് കൊടുക്കും അവരെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഒരു നന്മയാണ് നിങ്ങൾ നാടിൻ്റെ നല്ല നല്ല ഭാവിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള അടിത്തറ പണിയാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവരാണെന്നൊക്കെ അവരോട് പറഞ്ഞ് പോവുകയാണ് പക്ഷേ അന്ന് എൺപത്തെട്ട് പേരായിരുന്നു എല്ലാത്തിനും എ പ്ലസ് കിട്ടിയവർ പക്ഷേ ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം അത് എഴുന്നൂറ്റി രണ്ടായി ഞാൻ ആദ്യം വരുമ്പം കെ ചടയമംഗലം മണ്ഡലം സ്റ്റേറ്റ് ആവറേജിന് താഴെയാണ് ഇന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ആവറേജിന് മുകളിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം പൊതുമേഖലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളും പൊതുമേഖലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനമല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിലേക്ക് നമ്മുടെ വിദ്യാലയങ്ങൾ നമ്മുടെ രക്ഷകർത്താക്കൾ നമ്മുടെ പാവപ്പെട്ട വീട്ടിലെ രക്ഷകർത്താക്കൾ ഉൾപ്പെടെ അതിന് നീക്കി വയ്ക്കുന്ന പണം അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന സമയം കുട്ടികളിൽ നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുന്ന അവരുടെ ആഗ്രഹം അവരുടെ അന്തസ് ഇതിലൂടെ മാത്രമേ വളർത്താൻ പറ്റൂവെന്ന ബോധം വല്ലാതെ ഉണ്ടായി എന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം വന്ന് രണ്ട് വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ എം ബി ബി എസും എൻജിനീയറിങ്ങും ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം സിവിൽ സർവീസ് ചിലത് വരണം രണ്ട് വർഷം മുമ്പ് ബാവൂപ്പോൾ ഇവിടെ വന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന് അദ്ദേഹം ഒരു സീനിയർ ഐ എ എസ്കാരൻ എന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു സ്കൂളിലെ കുട്ടികളോട് സംസാരിച്ചപ്പം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും അങ്ങനെ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കിട്ടും പക്ഷേ അവരുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ എം ബി ബി എസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് സർവീസ് സർവീസ് കിട്ടാത്തത് ഈ വർഷം കേരളത്തിൽ സിവിൽ സർവീസ് കിട്ടിയ രണ്ട് കുട്ടികൾ ചടയം വരുത്താൻ തീർച്ചയായിട്ടും ചില മണ്ഡലത്തിലുള്ളവരാണ് അതൊരു അഭിമാനമാണ് അതായത് നമുക്ക് ഒന്നും അസാധ്യമല്ല ഗ്രാമീണമാണെങ്കിലും ദരിദ്രമാണെങ്കിലും പാവപ്പെട്ടവരാണെങ്കിലും നമുക്കൊന്നും അസാധ്യമല്ല എന്നുള്ളത് തെളിയിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പറയേണ്ട മറ്റൊരു കാര്യമാണ് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ആരോഗ്യ മേഖലയുടെ ഒരു വളർച്ച തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ മലയോര മേഖലയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാമീണ മേഖലകളുണ്ട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ഈ ആരോഗ്യപരമായ മേഖലയിൽ അങ്ങയുടെ ഇടപെടലുകൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അത് ചടയമംഗലം മണ്ഡലത്തിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറ് പതിനൊന്ന് കാലത്താണ് ചടയമംഗലം മണ്ഡലത്തുണ്ടായിരുന്ന താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷേ കടക്കൽ സി എച്ച് എസ് എ താലൂക്ക് ഹോസ്പിറ്റലായി ഉയർത്തി അതിപ്പം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന കിഴക്കൻ മേഖലയിലെ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് ചില പി എച്ച് എസ് സികൾ ഇവിടെ സി എച്ച് എസ് സി ആയി അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഗവൺമെൻറ്റ് ഈ പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രം കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമാകുന്നത് ചടയമംഗലം പ്രാഥമിക ആരോഗ്യ കേന്ദ്രമാണ് കുടുംബാരോഗ്യ കേന്ദ്രമായി വളർത്തിയത് അപ്പോൾ ഡോക്ടർമാരുടെ എണ്ണം കൂടും വരുന്നവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ മരുന്ന് കിട്ടും സൗകര്യങ്ങൾ കിട്ടും ചികിത്സ രീതികൾ അവർ അതിനെക്കുറിച്ച് അറിയും ആരോഗ്യപരമായ ഒരു പൊതുബോധം കേരളത്തിൽ വല്ലാതെ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് ആ വളർന്നു വന്ന പൊതുബോധത്തിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പക്ഷേ ആവറേജിനപ്പുറം ആ പൊതുബോധം വളർന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ് ചടയമംഗലം ചടയമംഗലം അങ്ങ് ആദ്യം സൂചിപ്പിച്ചവർ തന്നെ ഒരുപടി ഈ സംരംഭങ്ങളുടെ ഒരു ഇടമായിരുന്നു ഒരു ചില സംരംഭങ്ങൾ ഇടയ്ക്ക് നിർത്തിപ്പോയേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ചിലത് പുതുതായിട്ട് ആരംഭിക്കാനുള്ള പദ്ധതികളുണ്ട് ഈ തൊഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ ജോലി എന്നൊരു മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിലുണ്ട് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു സംരംഭ സംരംഭകത്വം പൊതുമേഖലാ രീതിയിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ആണെങ്കിലും ഇവിടെ അങ്ങനെ ഒരു രീതിയിലുള്ള വ്യാവസായികപരമായ ഒരു വളർച്ച നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ലക്ഷ്യപ്പെടുന്നുണ്ടോ നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പേ പിന്നെ എഴുപത്തി ഏഴ് കാലത്തെ ചന്ദ്രശേഖരൻ നായറിലൊക്കെ ഇവിടെ പോയപ്പോഴാണ് ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും കുറച്ച് പേർക്ക് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകണം എന്ന നിലയിലാണ് ഇവിടെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ആരംഭിച്ച് അപ്പോൾ വളർന്ന നമ്മുടെ ഓയിൽ പാം ഉണ്ടാകുന്നത് അതിൻ്റെ ചതറ എസ്റ്റേറ്റ് മുഴുവൻ ചടയമംഗലം മണ്ഡലവും ഏരൂർ എസ്റ്റേറ്റ് പുനലൂർ
പിന്നെ പരിക്കേൽക്കാത്ത തരത്തിൽ ആളുകൾക്ക് വന്ന് ഒരു വനത്തിനുള്ളിലെ എല്ലാത്തരം ആസ്വാദ്യകരമായ അനുഭവങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പോകാവുന്ന തരത്തിൽ തന്നെ വികസിക്കണമെന്നാണ് കാഴ്ചപ്പാട് അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടുക്കൽ ഗുഹാക്ഷേത്രം അത് ഒരു പരി ഇപ്പോഴതിൽ പുതിയ ഗവൺമെൻറ് കടന്നപ്പള്ളി അതിലൊരു നാൽപ്പത് ലക്ഷം രൂപ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് ഉപയോഗമാക്കാൻ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങൾ കൂടി വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ കാഴ്ചയുടെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ആ സാധ്യതകൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിഗണിക്കണം ഇപ്പം ഇവിടെ തന്നെ ഉള്ളത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഒരു കരുതുന്നത് അതായത് ജഡായു ടൂറിസം പ്രോജക്ട് ഇതിൽ വലിയൊരു സന്ദേശമുണ്ട് ആ സന്ദേശം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ സമൂഹത്തിന് ആ സന്ദേശം വളരെ പ്രധാനമാണ് അത് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മാനം ആര് കാക്കും എന്ന ചോദ്യം ഇന്ന് വളരെ പ്രധാനമാണ് സത്യത്തിൽ ഒരു പെണ്ണ് കുട്ടി മുതൽ ഒരു കുരുന്ന് പെൺകുട്ടി മുതൽ പ്രായമായ അമ്മമാർ വരെ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇന്ന് സുരക്ഷിതരല്ല ഇപ്പോൾ പലരും സുരക്ഷിതരല്ല അപ്പോൾ ഈ സുരക്ഷിതരല്ലാത്ത ഒരു സമൂഹത്തിൽ ഈ ഒരു പോയ കാലത്ത് ഒരു പെണ്ണിൻ്റെ മാനം കാക്കാൻ ഞാനുണ്ടെന്ന് ആദ്യം പറഞ്ഞ് രക്തസാക്ഷി രക്തസാക്ഷിയാവുന്നത് ഒരു പക്ഷിയാണ് അത് ജഡായു ആണ് ജഡായുവിൻ്റെ പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ എങ്ങും അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അതിൻ്റെ ദർശനം ഇതാണ് പെണ്ണിനെ കാക്കാൻ കഴിയുന്നതാണ് രാമായണത്തിൻ്റെ സത്യത്തിൽ ആകെ മൊത്തം സത്ത അതിലാദ്യം രക്തസാക്ഷിയായത് മനുഷ്യനല്ല മനുഷ്യന് താഴെ അത് കുരങ്ങുകൾ പോലും അതിൻ്റെ പിന്നെ സംരക്ഷണത്തിൽ വരികയും പക്ഷെ ആദ്യം രക്തസാക്ഷിയായത് ഒരു പക്ഷിയാണ് ഒരു പക്ഷെ ജഡായു പറയിലെത്തുന്ന ഏതൊരു സന്ദർശകർക്കും ആ ഫീല് ഉണ്ട് ആ ഫീൽ ഉണ്ടാവണം അതായത് ഒരു പക്ഷി പോലും നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് സ്ത്രീയുടെ മാനം കാക്കാൻ നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പോരാളിയാണ് അപ്പോൾ ആ സന്ദേശമാണ് ഇത് നൽകുന്നത് അത് വലിയൊരു സന്ദേശമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യയിൽ വളരെ പവിത്രമായ ഒരു സന്ദേശമാണ് ആ സന്ദേശം നൽകുന്നു എന്നതാണ് ഇതൊരു ടൂറിസം പ്ലേസിനേക്കാൾ ഒരു സന്ദേശം നൽകുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ കേന്ദ്രം കൂടിയായി വളരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ചടയമംഗലം ഒരുപാട് ഐതിഹ്യ പ്രാധാന്യമുള്ള സ്ഥലമാണ് അതുപോലെ തന്നെ ചരിത്ര പ്രാധാന്യമുള്ള സംസ്കാ സ്ഥലമാണ് ഒരുപിടി സംസ്കാരങ്ങൾ കൂട്ടിയോയിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആളുകളുടെ ഇടപഴകിയുള്ളൊരു ജീവിതം ഇവിടെയുണ്ട് സാംസ്കാരിക രംഗത്ത് കലയും സം അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് സംസ്കാര സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ഇവിടെ യോജിപ്പിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനം ഏത് രീതിയിലുള്ള ഒരു ഇടപെടലുകളാണ് സാംസ്കാരിക മേഖലയിൽ അങ്ങോട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ടാവുക സത്യത്തിൽ ഈ കൃഷി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ സംസ്കാരം അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് അഗ്രികൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കൾച്ചർ പറയുന്ന ഒറ്റ മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലേ ഉള്ളൂ അത് കൃഷിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസത്തോട് ചേർത്താലും കൾച്ചർ പറയല്ല കൾച്ചറിനോട് ചേർത്തും അധികം ഒരു കൾച്ചർ പറയല്ല പക്ഷേ കൾച്ചർ സ്വാഭാവികമായിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒന്ന് കൃഷിയാണ് ഈ കൃഷി തുടങ്ങിയിടത്താണ് കുടുംബം ഉണ്ടായത് കുടുംബം എന്ന കൂട്ടായ്മയുടെ നടത്തുന്നാണല്ലോ പെണ്ണാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അമ്മ ലോകത്ത് സേവനത്തിൽ കൂലി മേടിക്കാതെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരേ ഒരാൾ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ വീട്ടിലെ അമ്മയാണ് കൂലി ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ മൊത്തം വരുമാനം കൊടുത്താലും അമ്മമാർക്ക് തികയല്ല കാരണം അത്ര അധികം അവർ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം ഈ സംസ്കാരത്തിൻ്റെ പുറത്താണ് നമ്മുടെ കലകളെല്ലാം വളർന്നു വന്നത് ഇപ്പം കൊട്ടാരക്കര താലൂക്ക് കൊട്ടാരക്കര ഈ മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി ഓയൂര് അർക്കന്നൂര് ഇതെല്ലാം മടവൂര് മടവൂര് ഈ ഭാഗത്തിൻ്റെ അല്ല കിളിമാനൂരാണ് പക്ഷേ ഇതെല്ലാം ചേർന്ന് ചെയ്യാൻ അവിടെയാണ് കഥകളി ഉണ്ടായത് കൊട്ടാരക്കര തമ്പുരാനാണ് അതുണ്ടാക്കിയതെന്ന് ഉള്ള വിശ്വാസമാണ് അപ്പം ഈ കഥകളിക്ക് ഇപ്പോഴും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഓയൂർ കൊച്ചോ എന്നുള്ളപ്പാശൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയി ഒരു കഥകളി പഠന കേന്ദ്രം ഉയർന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആധുനിക നാടക സങ്കല്പത്തിലെ ഈ കേരളത്തിന് അഭിമാനകരമായ ലോകം ശ്രദ്ധിച്ച ഒരാളാണ് വയലാ വാസുവം പിള്ള സാറ് വയലാ വാസുവം പിള്ള സാറിൻ്റെ നാട് ഇവിടെയാണ് ഇട്ടിവ പഞ്ചായത്തിലെ വയലയാണ് അവിടെയാണ് വയലാ വാസുവം പിള്ള ഫൗണ്ടേഷൻ ഉള്ളത് അത് ആ കുടുംബം തന്നെ തന്ന കുറച്ച് സ്ഥലത്ത് ഒരു ആധുനിക നാടക പരിശീലന കേന്ദ്രം നടത്താനുള്ള കെട്ടിടമൊക്കെ ഇപ്പോൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞു അത് ഒരു സംവിധാനമായി വളർന്നു വരികയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഗ്രാമീണമായി നിലനിന്ന കേരളത്തിൻ്റെ തനത് കലകളെന്ന് പറയാവുന്ന അതിൻ്റെ എല്ലാം ആധുനിക കാലത്ത് അതിന് പരീക്ഷണങ്ങൾ വേണ്ടി വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അതിൽ പ്രതിസന്ധികൾ ഉണ്ടായപ്പോഴാണ് അപ്പം അവിടെയെല്ലാം ഈ പ്രക്ഷോഭിപ്പിച്ച അല്ലെങ്കിൽ അവിടെയെല്ലാം തനത് വ്യക്തിമുദ്ര പതിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച ഒരുപാട് പേരുടെ
നമ്മുടെ നാടിൻ്റെ വളരെ സ്വാഭാവികമായ തനത് പ്രതിഭകളുണ്ട് അത് സൃഷ്ടിച്ച കലാരൂപങ്ങളുണ്ട് അതിൻ്റെ പ്രതിസന്ധിയും വളർച്ചയുണ്ട് ആ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് വളർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏറ്റവും പറ്റിയത് നഗരങ്ങളല്ല ഇന്നത്തെ നിലയിൽ ഗ്രാമങ്ങളാണ് ഒരു നഗര നഗരത്തിൻ്റെ ആസ്വാദന ശേഷിയിൽ ഒരുപാട് ആർഭാടമുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിൻ്റെ ആസ്വാദന ശേഷിയിൽ ഗ്രാമീണമായി ഒരു നിഷ്കളങ്കതയുണ്ട് ഇത് തന്നെ ഒരു ഗ്രാമീണമായി നിഷ്കളങ്കതയാണ് ഈ വയലാ വാസവിമ്പിള ഫൗണ്ടേഷൻ്റെ പേരിൽ തന്നെ വേണമെങ്കിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തൃശ്ശൂർ ആരാധകരുണ്ട് തിരുവനന്തപുരത്തുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് തനി ഗ്രാമത്തിലാണ് അത് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് അപ്പം ഞാൻ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതൊരു പരീക്ഷണമാണ് അതായത് നമ്മുടെ ഗ്രാമങ്ങൾക്ക് ചില പ്രതിസന്ധികൾ ജീവിതപരമായും സാംസ്കാരികമായും മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുന്നതിനെ ഒരു കൂട്ടായ്മ കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാനും അതിനെ മറികടക്കാനും പറ്റുമെന്ന് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ജനപ്രതിനിധിയായിട്ട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ജനങ്ങളുമായിട്ട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടുത്ത് ഇടപഴകുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് വിവിധ തരത്തിലുള്ള ആളുകളുണ്ട് സമ്പന്നരുണ്ട് പാവപ്പെട്ടവരുണ്ട് മിഡിൽ ക്ലാസ്സുകാരുണ്ട് സർക്കാർ സഹായം ഒരുപടി ആവശ്യമുള്ള ആളുകളുണ്ട് ഒരു എം എൽ എന്ന നിലയിൽ ഈ ജനങ്ങളുമായിട്ട് പൂർണ്ണമായും അവരെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി മുമ്പോട്ട് പോകാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അല്ല ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ പങ്കുവയ്ക്കാനുള്ള ഒരു മനസ്സ് സൃഷ്ടിക്കുക എന്നാണ് ഞാനിപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ പിന്നെ മത്സരിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ജനങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു കാര്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ എത്ര വർഷം നിങ്ങൾ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്താൽ പ്രതി നിങ്ങളുടെ പ്രതിസന്ധിയായി ഇരുന്നാലും എനിക്കിപ്പോഴെന്തുണ്ടോ അതിനപ്പുറം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായാൽ അത് നിങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവരോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഏറ്റവും പാവപ്പെട്ടവരുണ്ടെങ്കിൽ അവന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾ സന്തോഷത്തോടെ പങ്കുവയ്ക്കണം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അതിൻ്റെ ഒരു മനസ്സ് വളർന്നു വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് അങ്ങനെ മനസ്സ് വളർന്നു വന്നാൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരാൾ പട്ടിണി കിടക്കുന്നതോ ഒരാൾക്ക് പഠിക്കാൻ നിർവാഹം ഇല്ലാത്തതോ അവൻ്റെ കുറ്റം കൊണ്ടല്ല അവനെ സഹായിക്കേണ്ടവരാരും എല്ലാവരെയും സഹായിക്കാൻ ഗവൺമെൻറ്റിന് പറ്റുകയല്ല പക്ഷേ ചുറ്റുപാടുമുള്ളവർക്ക് സഹായിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ തന്നെ ഈ പേരൊന്നും പറയുന്നില്ല ഞാൻ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ എം എൽ എ ആയപ്പോൾ ഒരു കുട്ടി ബി എയ്ക്ക് ഒരു റാങ്ക് ഉള്ള കുട്ടി ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മ ഒരു കശോണ്ടി തൊഴിലാളിയാണ് അച്ഛൻ ഒരു പരിക്ക് പറ്റി കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്നെ വന്ന് കണ്ടു ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മന്ത്രിയാണല്ലോ അന്ന് അതിൻ്റെ സൗകര്യമുണ്ട് കാരണം ശമ്പളമൊക്കെ എനിക്ക് അത്രയും ആവശ്യമില്ല സത്യത്തിൽ അപ്പോൾ ആ കൊച്ചിനെ പഠിപ്പിച്ചു എം എ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ ബി എഡ് കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ കൊച്ചിൻ്റെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞു ആ കൊച്ചെന്നെ വിളിച്ചു എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞു എനിക്ക് കോളേജിൽ ജോലി കിട്ടി അപ്പം എല്ലാം സാറ് കാരണമാണ് സാറ് കാരണമെന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിലൊരു തെറ്റാണ് അവരൊക്കെ കാരണമാണ് ഞാൻ ഈ സ്ഥാനത്തെത്തിയത് അപ്പം എനിക്ക് സ്ഥാനത്തെത്തിയത് കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരാളെയോ അല്ലെങ്കിൽ അതിലേതും പേരെയോ സഹായിക്കാൻ പറ്റിയത് അപ്പം അതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരാളെ സഹ പിന്നെ അങ്ങനെ അവർ ഒരിടത്തെത്തുമ്പം ഞാൻ ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു മനസ്സിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഒരുപാട് കോടി ഉണ്ടായാലാണ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയാലേ കിട്ടുന്നതല്ല ഈ മനസന്തോഷം മനുഷ്യന് മറ്റൊരാളെ സഹായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് ആർക്കൊക്കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയുന്നു അതാണ് ജനാധിപത്യത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മഹത്വം അവരുടെ ഈ അടിസ്ഥാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് സർക്കാർ സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കേണ്ടത് നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ ബേസ് ആയിട്ടുള്ള റോഡുകളുടെ വികസനം ഇതെല്ലാം തന്നെ പൂർണ്ണ തോതിൽ റോഡുകളൊക്കെ ഒരു കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷക്കാലം എന്ന് വെച്ചാൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിന് മുമ്പുള്ള അഞ്ച് വർഷക്കാലം ചടയമംഗലത്തിന് കിട്ടേണ്ട അത്രയും കിട്ടിയില്ല എന്ന അഭിപ്രായമാണ് എനിക്കുള്ളത് അതായത് കേരളത്തിലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത് മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമീണ സ്വഭാവമുള്ള മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാതെ പോയ ഒരു മണ്ഡലമാണ് ചടയമംഗലം പക്ഷേ അതിനും കൂടെ പരിഹാരമായി ഇപ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന മണ്ഡലമാണ് ഇപ്പോൾ കിഫ്ഫിയിൽ ഒരുപാട് റോഡ് കിട്ടിയ ഒരു മണ്ഡലമാണ് അതിൻ്റെ വർക്ക് പലതും നടക്കുകയാണ് മറ്റ് ബഡ്ജറ്റ് വർക്കുകളും സാമാന്യം കിട്ടുകയാണ് ശബരിമല വർക്ക് സാധാരണ ചടയമംഗലത്തിൽ കിട്ടിയിരുന്നില്ല ഈ മടത്തറ റോഡ് ഓടിച്ച് പക്ഷേ ഇപ്പം ഈ നിലമേൽ മടത്തറയിൽ ശബരിമല പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ഒരു റോഡ് കിട്ടി അതിൻ്റെ ടെണ്ടറും കഴിഞ്ഞു അപ്പം അതുകൊണ്ട് അർഹതപ്പെട്ടത് പലതും കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഘട്ടമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരുപാട്